ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯ್ದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ತುದಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಭಾರತದ ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ರೇಖಾಂಶ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ದ್ರವರೂಪದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಾರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಎತ್ತರವಾದ ರಸ್ತೆ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಲೇಹದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಈ ಲೇಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಡಾಕಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಾಯಿಂದ ಠಾಣಾದವರೆಗೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಬಂದರಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನವಸೇವಾ ಬಂದರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ್ ಈ ಬಾಂಬೆ ಸಮಾಚಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಐಎಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಪದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಜಿಐಎಸ್ ಎಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದು ಕಾಕಂಬಿ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪಾಕ ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಜಿರಂಗ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶ ಚೀನಾ ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾರ್ ಖಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಫ್ ರೇಖೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಗಡಿ ರೇಖೆ
ಹೀಗೂ ಕರೆಯುವರು ಡೂನೆಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಾಸಿನ್ ರಾಮ್ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಮೇಘಾಲಯ ರೇಗರ್ ಮಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುನಾಮಿ ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾಗುವ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನವಾದರೆ ಭೂಕಂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸುನಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ರಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ದೆಹಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಭಾರತದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೊಯ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ರಾಣಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರು ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮುಂಬೈ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇತರರು ನೋಡಲು ಶೇ